On entend souvent dire que les jeux vidéo, c'est pas positif, que ça prend trop de temps et que ça nous apporte rien. En réalité, les jeux vidéo présentent plusieurs avantages cognitifs. Parmi eux, on retrouve l'augmentation de la concentration, une augmentation de la mémoire, une augmentation de la coordination, mais aussi une augmentation des compétences psychosociales, c'est-à-dire le fait de savoir parler et échanger avec les autres. Alors tout de suite, on vous montre trois jeux qui peuvent vous aider à développer toutes ces compétences. Le premier, c'est un classique indémodable. Il est sorti il y a plus de 10 ans et il est reconnaissable entre 1000. Un design cubique et des possibilités infinies. Vous l'avez deviné, on parle de Minecraft. Dans ce jeu, on peut tout faire, des reproductions de villes, des châteaux. La seule limite, c'est votre imagination. En plus, il est disponible sur plein de plateformes, en solo ou en multijoueur. Le deuxième jeu dont on a envie de parler, c'est l'icône du jeu vidéo en Europe et plus globalement en Occident. C'est un jeu qui vous permet de créer vos propres niveaux de Mario. C'est Mario Maker. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et même, pourquoi pas, explorer les mondes que les autres joueurs ont créés. C'est une expérience inépuisable qui fait de vous le créateur du prochain jeu Mario. Le troisième jeu dont je veux parler, c'est un jeu que vous connaissez forcément. Les parents ne le savent pas souvent, mais Fortnite, c'est pas seulement un jeu de Battle c'est un jeu qui aujourd'hui a un mode créatif qui nous permet d'imaginer et de créer une île comme on l'entend. On peut construire sa propre île dans laquelle on peut faire nos propres mini-jeux, nos propres bâtiments, nos propres maisons. On peut même collaborer avec d'autres joueurs et partager sa création un peu partout. Attention, tous ces avantages se retrouvent uniquement si on a un usage raisonné du jeu vidéo. Pas plus d'une heure par jour et surtout des pauses régulières toutes les 20 minutes environ. 